أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله وصيته للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله جعل الله وإياكم من المتقين الأخيار عباد الله اعلموا وفقني الله وإياكم إلى كل خير اعلموا أن للكلمة أثرا عظيما وخطيرا في النفوس والمجتمعات فالكلمة إما طيبة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء تجمع بين الأحبة وتزرع المودة والمحبة والإخاء بينهم كما وصفها ربنا وتبارك وتعالى بقوله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وإما كلمة خبيثة منكرة ألقى الشيطان بها في قلب الإنسان فنطق بها لسانه فكم من كلمة خبيثة فرقت بين الإخوة وباعدت بين الأحبة وأفسدت العلاقات بين الأهل والأصدقاء وكم شتتت من أسر وكم هدمت من بيوت وكم دمرت من مجتمعات وإن من أسوأ أنواع الكلام الخبيث يا عباد الله ترديد الشائعات ونشر الأخبار المكذوبة ونقلها بين الناس دون تثبت أو تدقيق فكم من كلمة خبيثة شاعت بين الناس وتناقلتها ألسنتهم ومصدرها أفاك أثيم أو نمام قتات أو عقلية منحرفة أو نفس مريضة إن كثيرا من الناس يرون أخبارا دون تثبت ودون تدقيق ولئن سألتهم من أين لكم هذه الأخبار وعمن نقلتموها تلعثمت ألسنتهم وتباطأت كلماتهم ولم يتفوه بجواب ولو مقنع لأنفسهم إنهم يحدثون بكل ما يسمعون دون التثبت والتأكد من صحة الخبر لذلك حذر الشرع الكريم أيما تحذير من نقل الشخص لكل ما يسمعه دون أن يتثبت منه ابتداء لماذا؟ لأن كثيرا من الكلام الذي نسمعه عال عن الصحة بل هو كذب صراح فإن قلته شاركت في نقل الكذب قصدت ذلك أم لم تقصد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما وفي رواية كذبا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمعت 